Vamos finalizar hoje, 10 de agosto de 2006, a primeira Copa Aberta Pernambucana de Musculação. Hoje seria realizado o 52º Campeonato Pernambucano, porque a gente realiza esse campeonato uma semana antes do Norte Nordeste, que seria agora 19 de agosto. Então, como o campeonato Norte e Nordeste foi adiado para 17 de setembro, transferimos nosso campeonato pernambucano para o dia 4 de setembro. E meu amigo aqui, Magalhães, esse presidente, ele teve uma ideia muito brilhante, disse, Carmelo, e não vamos adiar o campeonato, e a porta está aberta no teatro, vamos realizar a primeira Copa, que seria um incentivo para que as academias federadas e não federadas disputassem do campeonato realizado pela federação. Então, a ideia partiu de Magalhães, e diga-se de passagem que há muito tempo que a gente já deveria ter realizado esta Copa, haja vista que as academias por aí afora realizam campeonatos clandestinos e que não tem nenhum valor oficial. Magalhães, sua palavra. É, eu decidi, junto com o Carmelo, permanecer a mesma data para dar chance né, a esses atletas que não são federados e têm vontade de participar. E essas academias que eles, que eles frequentam não são federadas, né, como o Carmelo bem disse. E para dar chance a esses atletas a participar de, um, de uma federação e prosseguir sua carreira na musculação. É, o que Magalhães quer dizer com isso é que atletas de academia não federada muitas vezes até pede aos donos de suas respectivas academias que se filiem à federação e eles não querem. Aí fica disputando, porque a academia, nenhuma academia é obrigada a se filiar à federação. Tudo bem, a gente respeita esse ponto de vista, mas muitas academias não querem se filiar e querem ficar participando de campeonatos clandestinos e até realizando campeonatos clandestinos. Faz umas duas semanas que vieram os dois rapazes lá da academia, de uma academia de Camaragibe, dizendo que foi participar do campeonato e era a maior zorra, zorra total, uma desorganização é, completa. Não tem critério nenhum de julgamento, de, de saber tem, somar. É, e a nossa federação tem um corpo de jurados, todos com curso de jurado pela confederação, quer dizer, a federação pernambucana, eu acho que é a única habilitada em Pernambuco a realizar campeonato, é um campeonato organizado, um campeonato justo, não é? que não, não, não tem parcialidade. E salientamos também que Caruaru deu um campeão brasileiro, foi Aqueles Mendes, Santa Cruz do Capibari deu um campeão brasileiro juvenil e adulto, que foi o Inácio Marques. E lá em Paudalho, o Daniel, tricampeão pernambucano. São academias dos interiores que eles chegaram a ser campeão brasileiro, norte e nordeste. Por quê? Porque as suas academias se filiaram à federação. Então as portas estão abertas para qualquer academia que queira se filiar. Eu acho que o sonho de todo atleta é chegar ao brasileiro. E muitos valores estão aí escondidos, desconhecidos, que às vezes se não sabem. Ele, ele, a gente desconhece o valor o potencial de muitos atletas. E teve até um atleta de Caruaru que participou do Mundial. Bem lembrado. Porque ele era, na época, era aluno meu e a minha academia sempre foi filiada à federação. E ele só pôde participar desse Mundial porque é via federação, né? Ele participou do Campeonato Pernambucano, foi para o Brasileiro, classificou-se no Brasileiro e automaticamente participou do Mundial. E a pessoa que não é filiado, não é federado, não tem, fica somente naqueles campeonatos clandestinos. E não tem nenhum valor. É uma carreira muito curta ali, não tem valor, não tem brilhantismo nenhum. E não, passa, e não fica registrado na história da musculação pernambucana e brasileira. Porque se um atleta é campeão brasileiro, ele fica registrado na história da confederação. Quer dizer, ele e passa se, em branco, né? É, e se for campeão pernambucano, fica registrado na... na, na na Federação Pernambucana. Os anais da Federação. Então, que essa gravação, muitos atletas vão comprar essa fita deste DVD. Infelizmente, só conseguimos avisar as demais academias, as, as, todas as academias que receberam os panfletos, apenas 15 dias atrás. O tempo foi muito pouco. Mas, para o ano, pretendemos realizar a segunda Copa Pernambucana de Musculação e, com bastante antecedência de uns dois meses, já serão espalhados os, os panfletos e os cartazes. 
esclarecendo o dia e a data do nosso campeonato. A partir da data de hoje vai ficar no calendário da federação essa Copa aberta. Pronto, então daqui a pouco daremos início a essa primeira Copa e vamos, esperamos que tenha um grande público e bom sucesso. Obrigado.